hope you all are doing very well. Uh, welcome to Loki and Priya Vlogs. Yeah. So, if you choose the morning uh, five o'clock, I in the time uh, and morning a pooch code I pay in the morning, lechi uh, ready. Uh, I even uh, morning five o'clock, a tea could a tagi, a critical to nam and day. Actually, my very country el to namo. Mundan Shankunate, though trip kaita gadu. ఒక వర్క్ ఉంది ఒక పని ఉంది సో పని మీద వేరే కంట్రీ వెళ్తున్నాము అయితే మెయిన్ ఏంటంటే ఆ కంట్రీకి మేము ఎక్స్ట్రా ఏ టికెట్స్ అవి లేకుండా జర్మనీ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ టికెట్ అనేది ఉంటుంది నేను మీకు నా ముందు వీడియోలో చూపించాను దాన్ని డోచలాండ్ టికెట్ అంటారు సో ఆ టికెట్ తోనే ఒక టికెట్ తోనే జర్మనీ నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్తున్నాము ఎలా వెళ్తాం అనేది మీకు నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను సో చూడండి సో నేను లోకేష్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఆ టైంకి లోకల్ ట్రైన్ స్టేషన్ కి వచ్చాము అండ్ ఇప్పుడు మా ప్లాట్ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మీరు చూస్తే మాకు లైట్గా స్నో ఫ్లేక్స్ పడుతున్నాయి సో అలానే వచ్చేసాము ట్రామ్లో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదు మేము సో ఇక్కడ కాఫీ తీసుకున్నాము ఇంకా ట్రైన్కి టెన్ మినిట్స్ ఉంది సో ఈ కాఫీ తీసుకొని ఇంకా మన ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి సో ట్రైన్ ఎక్కేసాము అండ్ ఇవేంటంటే రిజర్వేషన్స్ ఏం అవసరం లేదు మనకి వీటిని ఆర్ఈ ట్రైన్స్ అంటారు ఇంతకుముందు చెప్పాను రీజనల్ ట్రైన్స్ అనమాట ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఈ జర్నీ ఏంటంటే లోకేష్కి నాకు చాలా స్పెషల్ ఎందుకనేది మీకే తెలుస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో అయితే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మేము తీసుకున్న ట్రైన్ ఆ రీజనల్ ట్రైన్స్ కదా రీజనల్ ట్రైన్ నుంచి ఇప్పుడు మనం ఒక్క లోకల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టికెట్తో మాత్రమే మొత్తం త్రూఅవుట్ జర్నీ ఉంటుంది సో ఎక్స్ట్రా ఏమీ మనం తీసుకోకుండా ఓన్లీ ట్రైన్స్ అండ్ జర్నీ వచ్చి టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ అవర్స్లో ఫైవ్ టు సిక్స్ ట్రైన్ ట్రైన్స్ మనం చేంజ్ అవుతాం అనమాట ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ అలా లాస్ట్కి మనం జర్మనీ బార్డర్కి వెళ్ళి బార్డర్ నుంచి ఆ వేరే కంట్రీ ఎంటర్ అవుతాము సో ఇది మా ఫస్ట్ ట్రైన్ అండ్ ఇంకా ఫైవ్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి మొత్తం త్రూఅవుట్ జర్నీ ఎండ్ అవ్వడానికి ఇంకా ఫైవ్ ట్రైన్స్ మనం తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ట్రైన్ వచ్చి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ట్రావెల్ చేస్తాము వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తర్వాత మనం ఆ వేరే క్యాలో అనే ప్లేస్కి వెళ్తున్నాము ఆ ప్లేస్లో ఇంకొక ట్రైన్ తీసుకుంటాము సిటీలో కన్నా అవుట్స్కర్ట్స్లో చాలా ఎక్కువ స్నో ఉంది సో ఎర్లీ మార్నింగే కదా స్నో చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ బాగా మన బయట చల్లగా ఉంది ట్రైన్లో మాత్రం మా హీటర్ వల్ల చాలా కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతున్నాము మేము లాంగ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ సిరీస్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటాము బోర్ కొట్టకుండా ఫస్ట్ ట్రైన్ జర్నీ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయడానికి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంది అని అందుకే నేను రికార్డ్ చేయలేదు సో ఇది మా థర్డ్ ట్రైన్ క్యాచ్ చేసే స్టేషన్ అనమాట ఈ సిటీ నేమ్ వచ్చి లిబ్జిక్ అంటారు సో ఈ స్టేషన్లో మాకు మా థర్డ్ ట్రైన్ క్యాచ్ చేయడానికి ఇంకా థర్టీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంది సో ఈ థర్టీ మినిట్స్లో మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దామని చూస్తున్నాము అయితే ఇక్కడ క్రిస్మస్ డెకరేషన్స్ అవి చాలా బాగా చేశారు అండ్ మెయిన్ వైల్ మాకు మెగ్డీ కనిపించింది సో చలో మెగ్డీ లోపలికి వెళ్ళి కొంచెం బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్యాక్ చేయించుకుని మళ్ళీ మా జర్నీని కంటిన్యూ చేస్తున్నాము ఈ లిబ్జిక్ సిటీ వచ్చి జర్మనీలో టాప్ టెన్ సిటీస్లో ఒకటి అండ్ ఈ రైల్వే స్టేషన్ కూడా సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్ లాగా సో దట్ అన్ని ట్రైన్స్ ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కనెక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడే స్టేషన్లో ఒక సైడ్ లిబ్జిక్ రైల్వే స్టేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా ఉంటుందో అలా ఆర్ట్ సెట్ ఉంది అండ్ ఏవైతే వీళ్ళ ట్రైన్స్ ఉన్నాయో సేమ్ అట్లాంటి ట్రైన్ టాయ్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మనకి లీజర్ టైంలో బోర్ కొట్టకుండా పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి దాంట్లో వన్ యూరో కాయిన్ వేస్తే మనం ఈ ట్రైన్స్ని రన్ చేయొచ్చు సో ఇది చాలా ఈ థీమ్ బాగుంది ఇలా రైల్వే స్టేషన్స్లో ఇలా సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ రైల్వే స్టేషన్ సెట్ ఉం ఉంచడం బాగుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వీళ్ళకి మనకి క్రికెట్ ఎలాగో జర్మన్స్కి ఫుట్బాల్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ సో వీళ్ళకి యూఈఎఫ్ఏ ఫుట్బాల్ ఛాంపియన్స్ లీగ్ వచ్చి నెక్స్ట్ ఇయర్ లిబ్జిక్లో జరుగుతుంది సో ఆ కప్ని వాళ్ళు డిస్ప్లే చేశారు ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మా ట్రైన్ టైం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది సో మేము మా థర్డ్ ట్రైన్ కూడా తీసుకున్నాము సో మళ్ళీ మా జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తాము అసలు ఈ ట్రైన్ జర్నీ ఎంత బాగుందంటే 
ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది ఇది నాకు తెలీదు మాకు ఈ వే ఈ రూట్ ఇలా ఉంటుందని తెలీదు కొండల మధ్యలోంచి పైన నుంచి వెళ్తున్నాము అండ్ అది పక్కన పెడితే మొత్తం స్నోతో కవర్ అయిపోయి ఉన్నాయి అండ్ స్నో ఫాల్ కూడా ఉంది బయట ఈ రూట్ ఇలా ఉంటుందని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము జర్మనీకి త్రూ అవుట్ సౌత్కి వెళ్తున్నాము కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ బార్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ స్నో పెరుగుతూనే ఉంది మాకు ఇంత స్నో లేదు బెర్లిన్లో బట్ ఇక్కడ మాత్రం టోటల్గా ఆపోజిట్గా ఉంది చాలా బాగుంది చాలా సీనిక్ లొకేషన్స్ ఇవి స్విట్జర్లాండ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది ఈ ఏరియా సో ఎంటైర్ స్నో జర్నీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ట్రావెల్ చేసాము మా ట్రైన్లో ట్రైన్కి రెండు సైడ్స్ కూడా ఇలాంటి సీనిక్ లొకేషన్స్ చాలా బాగుంది మనకి ఇలాంటి లొకేషన్ చూడాలనుకున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ కుదరదు కదా అండ్ మనకి ఇండియాలో కూడా పైన ఎక్కడో కాశ్మీర్లో ఉంటుంది అండ్ అక్కడ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుందో లేదో మాకు తెలీదు బట్ ఇక్కడ మాత్రం చాలా ఆసమ్ ఉంది అండ్ ఇది ఒక వేరే వరల్డ్లో ఉంది సో చాలా బాగుంది సో మా థర్డ్ ట్రైన్ జర్నీ కూడా ఎండ్ అయిపోతుంది ఇంకొంచెం టైంలో మేము వేరే స్టేషన్లో దిగి వేరే ట్రైన్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే హెవీ స్నో ఉంది హెవీ స్నో వల్ల కొంచెం ట్రైన్స్ డిలే అవుతున్నాయి మేము అనుకున్న టైం కన్నా మాకు వన్ అవర్ కొంచెం డిలే అవుతుంది మేము వెళ్ళేటప్పటికి సో ఇట్స్ ఓకే బట్ సేఫ్గా అయితే రీచ్ అవుతున్నాము మీన్ వైల్ నేను ఒకటి గమనించాను ఇక్కడ ఏంటంటే నర్సరీ కిడ్స్ని ఎప్పుడైనా ట్రిప్స్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు ట్రైన్స్లో వాళ్ళకి ప్లేసెస్ ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళ సీట్స్ ఇలాగ డిజైన్స్ ఉంటాయి కార్టూన్ డిజైన్స్తో అండ్ అడల్ట్స్ కూర్చున్నవి వేరేగా ఉంటాయి సో ఆ ప్రయారిటీ కూడా బాగుంది సో అది విండోలోంచి చూడండి ఎంత స్నో ఉందో ఏదో ఒక శాండ్ బీచ్ దగ్గర శాండ్ ఉంటుంది కదా అలా ఉంది సో వీళ్ళు ఏంటంటే క్లీన్ చేశారు వాళ్ళకి ట్రక్స్ ఉంటాయి స్నో క్లీన్ చేయడానికి సో క్లీన్ చేయడం గురించి కొంచెం నీట్గా ఉంది వాకింగ్కి మనకి ఇండియాలో హెవీ ఫ్లడ్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రైన్స్ ఎలా అయితే క్యాన్సిల్ అవుతాయో ఇక్కడ స్నో హెవీ స్నో ఉన్నా సరే ట్రైన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతూ ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ ఇప్పుడైతే అంత స్నో లేదు ట్రాక్స్ అయితే విజిబుల్ ఉన్నాయి కదా సో అందుకని కొంచెం లేట్ అయితే తప్ప క్యాన్సిల్ అయితే అవ్వలేదు లక్కీగా క్యాన్సిల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నైట్ మాకు సెవెన్ అయింది మా నెక్స్ట్ ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం సక్సెస్ఫుల్గా ఫోర్ ట్రైన్స్ జర్నీస్ కంప్లీట్ చేసాము సో మాకు ఫైనల్ ట్రైన్ తీసుకోవడానికి ఈ మధ్యలో థర్టీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంది సో టైం ఏమో ఎయిట్ అవుతుంది సో మీన్ వైల్ ఏంటంటే ఈ థర్టీ మినిట్స్లో మేము డిన్నర్ చేద్దామని చెప్పి ట్రైన్ దిగి బయటకు వెళ్తున్నాము వచ్చిన తర్వాత మా ఫైనల్ ట్రైన్ తీసుకోవాలి సో మేము ప్రస్తుతం జర్మనీ బార్డర్ పాసో అనే సిటీలో ఉన్నాము ఇక్కడ నుంచి మన నెక్స్ట్ కంట్రీ వన్ అవర్ టైం పడుతుంది సో మెయిన్ వైల్ మేము డిన్నర్ చేసి వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ ట్రాక్స్ మీద ట్రైన్ తీసుకోవాలి సో సక్సెస్ఫుల్గా మా జర్నీ ఎండ్ అయ్యే టైం వస్తుంది అనమాట సో థర్టీ మినిట్స్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి స్టేషన్ బయట ఒక జాపనీస్ రెస్టారెంట్ కనిపించింది సో వీ హ్యాడ్ సమ్ ర్యామన్ ఫైనల్గా మేము మా లాస్ట్ ట్రైన్లో ఉన్నాము సో లాస్ట్ ట్రైన్ అండ్ జర్మనీ బార్డర్లో ఉన్నాము సో ఫైనల్గా వన్ అవర్లో మేము ఆస్ట్రియా రీచ్ అవుతాము సో మా నెక్స్ట్ కంట్రీ వచ్చి ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియాలో వెల్స్ అనే సిటీకి వెళ్తున్నాము ఎందుకు సడన్గా వెళ్తున్నాము అంటే మా ఫాదర్ ఇన్ లో అంటే లోకేష్ వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చారు సో మా ఫాదర్ ఇన్ లోని మీట్ అవ్వడానికి వెళ్తున్నాము లైక్ ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ గ్యాప్ అండ్ నేను లోకేష్ చాలా ఎగ్జైటెడ్ ఉన్నాము అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము సో మావయ్య వచ్చి లైక్ ఆయన పర్సనల్ వర్క్ మీద వచ్చారు ఆస్ట్రియాకి సో లైక్ టూ డేస్ మేమందరం కలిసి స్పెండ్ చేస్తాము సో టూ డేస్ తర్వాత వీ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు జర్మనీ అండ్ మావయ్య వచ్చి ఇండియా వెళ్ళిపోతారు సో అందుకని మేము ఆస్ట్రియా వెళ్తున్నాము ఓకే లోకి చాలా గ్యాప్ తర్వాత నౌ వీఆర్ మీటింగ్ అవర్ ఫాదర్ ఇన్ లో సో అదే ఎగ్జైటెడ్ అండ్ ఎంత ఎగ్జైటెడ్ ఉన్నావు చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నా మెయిన్ ఏంటంటే అనుకోకుండా ఈ ట్రిప్ అంతా జరిగింది టైం కన్ని కుదిరాయి ఈ రోజు లాంగ్ జర్నీ అయినా వీ ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ ఐ ఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు వాకింగ్ ఇన్ ద స్నో విత్ మై డాడ్ టేకింగ్ హిమ్ టు ద క్రిస్మస్ మార్కెట్ మేబీ టు మోర్ ఇన్ బయానా ఈ సైడ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ నేను మా డాడీ కలిసి తిరుగుతాం సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎక్సైటింగ్ 
నాకు కూడా చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉంది అండ్ ఇట్స్ లవ్లీ సో ఫైనల్గా మేమైతే ఆస్ట్రియాలో వెల్స్ అనే సిటీకి రీచ్ అయిపోయాము అండ్ మా స్టేషన్ నుంచి ట్రా స్టేకి కూడా వచ్చేసాము సో మేము నేను మీకు చెప్పినట్టే హెవీ స్నో స్నోఫాల్ వల్ల లైక్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ డిలే వచ్చింది బట్ ఓకే ఓవరాల్ బాగానే సేఫ్గా రీచ్ అయిపోయాము అండ్ మా మామయ్య కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు సో అందరం కలిసి డిన్నర్ చేసాము అండ్ బాగా నడుస్తుంది సో రేపు మార్నింగ్ మేము వచ్చి వియానా అనే సిటీకి వెళ్తున్నాము సో దాట్ నేను మీకు వియానా సిటీ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఇప్పటికైతే ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తాము సో వీ విల్ టేక్ సమ్ రెస్ట్ అండ్ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాము ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ ఇట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్